Selamat datang ke rancangan XTVT, majalah sukan aksi berinformasi dari remaja buat remaja. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Nana Mahazan. Selama 30 minit ni, apa kata ikut saya menjelajah ke seluruh Asia Tenggara dan Malaysia khususnya untuk mencuba pelbagai jenis sukan aksi lasak. Ha, daripada sukan aksi lasak seperti wakeboarding hingga keturunan banji akan kami paparkan kepada anda. Dan kalau anda menyaksikan XTVT ini, anda akan mendapat pelbagai info mengenai sukan aksi lasak antaranya tips-tips yang perlu anda tahu, lokasi, kos dan apa-apa saja mengenai sukan aksi lasak ini akan kami kongsikan bersama dengan anda. Dan setiap minggu saya akan mencuba satu sukan aksi lasak dan minggu ini sukannya adalah street lunch. Hmm, apa tu? Kalau nak tahu, kena tunggu selepas ini. ini Nana akan mencuba sukan aksi lasak luncur jalan raya atau lebih dikenali dengan street luge yang semakin meningkat popular di kalangan remaja di Malaysia. Bayangkan ianya meluncur menuruni bukit tanpa enjin. Sukan ini memerlukan peluncur dalam posisi berbaring atas papan luncur beroda dan mengemudikan pergerakan dengan menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan. Peluncur hanya menggunakan kaki untuk membrake. Ha, sekarang Nana bersama dengan Abdil yang merupakan pelopor sukan lasak street luge di Malaysia. Dia adalah orang yang pertama dan satu-satunya di Malaysia yang memainkan uh, street luge. Hai, apa khabar? Uh, uh, khabar baik. <laughs> mungkin, mungkin boleh ceritakan kenapa ada orang yang pertama dekat Malaysia untuk mencuba sukan lasak street luge ni? Saya mula mendalami sukan street luge ni pada tahun 1998. Saya dapat tahu pasal street luge bila dia uh, termasuk dalam sukan X Games uh -huh. di USA. Jadi uh, street luge ni konsep dia simple saja. Uh -huh. Dia merupakan uh, skateboard, uh -huh. sukan yang menggunakan skateboard berbaring uh -huh. dan menuruni bukit. Lajulah maksudnya. Oh, memang lajulah. Ah. Streetluge ni sebenarnya dia bukan baru. Uh -huh. uh, dia sebenarnya bermula daripada tahun 70-an. Okey, dah lama. Uh -huh. uh, di California. Jadi skateboard yang uh, dicipta pada tahun 70-an dia memang bukan yang jenis kita nak, uh, lihat main kat skate park, main uh -huh. bird semua tu. Uh -huh. Original skateboard tu memang dipanjang. Uh -huh. uh, dipanggil longboard. Jadi ada uh, para peluncur yang Uh, turun bukit, dia berdiri uh -huh. tapi ada juga orang yang bila dia berdiri dia rasa tak stabil, dia nak jatuh, rasa terlalu bahaya, uh -huh. tak selamat dia jadi bila dia baring, uh, dia rasa lagi laju lagi stabil, dan lepas tu dari situ lah sukan street luge ni um, bermula Okey, sekarang Nana bersama dengan John dan John berasal daripada Australia tapi sekarang menetap di Malaysia dan John merupakan uh, salah seorang uh, pemain sukan lasak street luge ni How are you, John? Hey, I'm good. Okay, maybe you can share with us um, how long you've been doing this. I mean, the street street luge. Uh, street luge is quite new in Malaysia, mm -hmm. so there's not not many that that are actually doing it. Right. But we're lucky we've got a really good sifu in Abdul, uh, you know, a champion. So uh, we got good good training, you know. Right. Okay, why you choose street luge? Why? Uh, look, I find it's just a natural extension because uh, I've been like downhilling, downhill racing, then supermoto. Right. Uh, we do drift trikes, uh, and so street luge is just another adrenaline fix. You know, it's right. uh, totally. I, I think it's so far for me the best in terms of that that adrenaline hit. Wow. You know? Yeah. Okay. Um, how long have you been doing street? Not long at all. We just started, so we've been doing a few few areas, and we're we're looking at other other sections of kind of safe highways mm -hmm. to to try out as well here in Malaysia. Mm -hmm. You know, uh, maybe you can share any tips that for all these youngsters that want to try this uh, this sport. Oh look, definitely. If if you want to fix, if you're into like 
you know, getting a real adrenaline fix, this is the best value for money because, you know, you're not like my downhill bike's like 15,000, mm -hmm. uh, you know, and it's a good fix, but this is like, you know, only a few thousand and you're in, you know. All the best in the you know, street luch game. Yeah, thanks. All right. All yeah, you try. Okay, sekarang anda tak sabar dah nak belajar cara-cara bermain street luch ni. Tapi sebelum kita uh, mulakan, kita mesti kena ada ciri-ciri keselamatan dia kan, Abdul? Ya, betul, Nana. Yang pertama? Uh, ini elbow pad untuk melindungi uh, siku. Okey. Okey. Dan mungkin keselamatan yang paling penting adalah uh, helmet lah. Sebab hmm. tanpa ini, kalau kita jatuh, memang kepala boleh sakit, boleh cedera dengan Jadi, teruk lah. Jadi, helmet adalah wajib, wajib ya? Wajib, yes. Triluge ni dia banyak, dia umpama uh, suka motosikal mm -hmm. sebab kelajuan dia lebih kurang sama uh, Cuma tak ada enjin Tapi tak boleh banding dengan motor GP lah <laughs> uh, Tapi kalau dengan cup free racing tu mungkin ni bergantung pada track yang ni lagi laju Oh ok, walaupun suka ni uh, merbahaya tapi dia selamat ya Ya yeah, betul Jangan ke mana-mana, selepas ini Nana akan mencuba pula sukan street luch ini. Di uh, langkah yang seterusnya, uh -huh. kita perlu mencari jalan yang sesuai okay. untuk uh, berlatih. Okay. Uh, kalau kita lihat jalan ini, dia tak begitu curam. Uh -huh. uh, di sini kawasan lapang ini, ini macam parking lot. jadi. Kalau kita nak berhenti, kita uh, tak adalah perlu kita buat emergency break. Okay, okay. Kita kena start daripada baby step. Okay, uh, langkah pertama mm -hmm. untuk memulakan street luge ni, kita uh, jadi Nana mesti tahu mm -hmm. bagaimana nak bermula mm -hmm. dan bagaimana nak berhenti. Okay. Okay. Uh, street luge ni dia tak ada break. Okay. Jadi kita hanya perlu break dengan kasut je lah. Okay. Dengan cara untuk break dengan kasut ni kita perlu Uh, kita perlu menserikkan kasut kita uh -huh. pada jalan dan bukan untuk uh, melekatkan kasut ni pada jalan kita okay. cuma bawa serik je kasut ni okay. sebab dia akan memperlahankan lah betul okay. jadi uh, untuk bermula kita perlukan uh, guna kedua-dua tangan okay. untuk kayu kayu jadi kalau Nana ya, pernah betul. lihat uh, pernah tengok sukan ice luge dalam okay, Olimpik uh, Winter Olimpik jadi konsep dia sama saja sama je okay. Okay, jadi kalau Nana boleh bagi tiga kayu, uh -huh. lepas tu baring, lepas tu saya akan ta uh, cuba tahan Nana lah. Oh, okay. uh, tapi kalau untuk break, Nana perlu uh, bangun, bangun, bangun uh, dari posisi baring, uh -huh. Nana akan bangun. Bangun. Dengan lepas tu kaki ni dua, Nana akan letak pada sedek atas jalan raya lah. Okay. Untuk perlahankan Alright. sampai berhenti. Okay. okay. Alright. Dia akan berhenti eh? Dia akan berhenti. Betul ni? Dia mengikut. Dia uh, terus ya? Mengikut kebolehan Nana lah. Okay. Okay. Kalau saya rasa takut, saya... Saya dah akan tahan, Nana. Ready? 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 Mula! Satu, dua, tiga, empat, baring. Okey bangun. Bangun. Okey, sirit 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 drag drag. Okey. Ah, oh, macam okay. mana perasaan Nana itu tadi? Laju juga kan? Memang rasa bau, bau macam sikit je tapi rasa lajunya. Memang laju. Kalau kita nak patah balik naik bukit? Ah, uh, kena jalan baliklah. <laughs> Laju ni lah sebab ni. Okey. Kenapa dia tak nak berhenti? Ah. Tak, dia kena serik. Oh, kena nampak macam ni. Okey.
untuk pelajaran yang kedua, kalau tadi Nana dah meluncur secara tegak saja kan. Sekarang kita nak belajar cara untuk uh, membuat pusingan. Untuk okay. membelok. Membelok. Okey, macam mana tu? Okey, uh, Streluge ni kalau kita tengok pada asasnya, uh -huh. sebenarnya ini cuma skateboard yang lebih uh, canggih sikit. Lah. Oh, okay. Jadi konsep dia masih sama, dia menggunakan truck skateboard. Di sini luge kita ada lebih banyak berat uh, di, di di depan. Jadi sebab tu kita pakai dua truck di depan dan satu truck di belakang. Uh -huh. Tapi uh, dua truck di depan ni dia akan pusing sekali. Jadi bila kita uh, alih berat badan kita sebelah kanan, truck ni akan pusing ke kanan. Okay. Dan kalau kita alih berat badan ke belah kiri, dia akan pusing ke belah kiri. Truck ini dia macam skateboard saja. Jadi bila kita uh, nak pusing kiri, uh -huh. dua truck ni akan masuk ke dalam. Okey. Jadi ini bermaksud uh, bawah tu akan uh, pusing ke, ke kiri lah. Uh -huh. Dan sama juga kalau kita nak pergi ke kanan, truck ni akan bergerak ke kanan. Okey. Maksudnya kita hanya uh, memberatkan ke kiri ataupun kanan ke mana kita nak pergi. Untuk membelok. Ya. Okey. Jadi um, luj, papan luj ni memang kita ada dia punya handlebar ni. Uh -huh. Jadi sebab dia, prinsip dia menggunakan uh, truck skateboard. Jadi bila kita alih berat ke sini, uh -huh. board ni memang akan membelok ke kiri. Lah. Okey. Uh, kalau nak lihat. Sedikit sebanyak banyak mana kalau kita nak tahu uh, kita punya pusingan tu banyak mana kita kena pusing. Jadi uh, berapa banyak kita perlu memberatkan uh -huh. luj tu bergantung pada kesukaran uh, su uh, sudut. Uh, corner ni lah, selekor uh -huh. ni. Uh -huh. Jadi kalau corner ni 90 darjah, uh -huh. tapi sebab kita ada dua lane, uh -huh. jadi kita boleh uh, mengambil line yang tidak terlalu uh, <coughs> sempit uh, sangat. Sempit sangat lah. Uh -huh. uh, tapi uh, untuk keselamatan kita, kita perlu kekal dalam lane kita. Okay. Sebab ini jalan uh, publik, uh -huh. jadi kita tak tahu lah kalau ada kereta naik. Ya. Jadi kereta memang akan di, naik lane uh, uh -huh. yang ditentukan untuk dia. Uh -huh. Jadi kita perlu uh, tidak boleh melihat. Turun dekat sebelah uh, laluan kita sajalah. Betul. Okay, jadi untuk membelok, kita hanya perlu beratkan badan ke kiri dan ke kanan sebanyak mana yang diperlukan. Lah. Betul. Mengikut selekoh. Mengikut selekoh. Okey, macam senang je ya cara pelajaran ini. Tapi kita tengok macam mana agaknya bila kita uh, melakukannya. Buat, melakukannya dalam keadaan laju. Uh, macam mana? Sempat tak kita nak beratkan badan itu? Okey, okay. jom. Okey, pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Okay, untuk percubaan pertama, saya akan cuba membelok tanpa baring dan saya akan duduk. Ha. You ready? Macam mana ni? Okey, percubaan kedua. Tadi Nana <coughs> duduk, duduk kan, uh -huh. masa nak ambil corner. Jadi uh -huh. sekarang ni Nana akan ambil corner ni, tapi dalam uh, keadaan berbaring. berbaring. Okay. Bila kita nak berbaring, dia uh -huh. lebih sukar untuk Betul. memberatkan badan kita uh -huh. ke sebelah kiri atau ke kanan. Okay. Jadi sebab tu kita ada handlebar ni. Uh -huh. Kita uh, dan handlebar ni dipanjang daripada sini sampai sini sebab uh -huh. kita boleh tukar posisi tangan kita. Okay. Jadi kalau saya nak uh, belok ke kiri, Memang tangan kiri saya akan ke depan okay. dan bahu saya akan keluar ke sini. Akan keluar? Ha. Okay. Lepas itu tangan ini memang akan ke sini. Lah. Jadi yang ini akan tarik, yang ini akan tolak. Jadi bila kita buat macam ni, kita akan 
Maksudnya uh, tekan ke bawah? Kita, uh, bukan tekan ke bawah, kita tolak ke depan. Oh, tolak ke depan. Eh, sorry, kita akan tarik uh, ke sini. Okey, tarik. Tarik, yang ini tarik akan ke tolak. Atas, ini tekan ke bawah, okey. Uh, jadi, yang ini tarik, yang ini tolak. Jadi, dia akan uh, memberi daya untuk belok ke kiri. Dan okay. sama juga kalau uh, ke kanan, tangan kanan ni akan ke sini. Uh-huh. Yang ini akan tarik, yang ini akan tolak. Lepas tu, yang, uh, ini akan mem, uh, belok ke kanan. Belok ke kanan. Okay. Selepas Abdel menunjukkan cara-cara untuk baring di atas papan luncur dan cara mengawal papan tersebut, giliran saya untuk mempraktikkannya. Nampak macam senang, tapi tidaklah semudah yang disangka. Apapun, saya berjaya untuk cubaan yang pertama. Untuk mendapatkan rentak bermain street luch ini, saya cuba lagi. Okey, Nana dah buat pun beberapa kali latihan selepas mendapat tunjuk ajar daripada Abdul tadi. Sekarang Nana akan mencuba untuk mempraktikkan latihan tadi dengan uh, berada di laluan yang lebih uh, panjang sikit, kat belakang sikit dan ada dua selekoh yang perlu Nana lalui. Jadi, jom kita tengok boleh ke tak. Belajar tadi telah pun dipraktikkan untuk dua selekoh. Alhamdulillah sebelum uh, mencuba sukan uh, silasak street luch ni sebenarnya uh, tak dapat nak uh, gambarkan macam mana sebenarnya kan uh, sukan ni. Tapi memang memang ekstrim kalau remaja yang sukakan uh, kelajuan, uh, sukakan uh, sesuatu yang lebih lasak dan lain daripada yang lain, mungkin sukan street luch ni sesuai untuk anda. Ha, ha, tapi perasaan saya nak turun tu untuk selekuh yang kedua tu uh, sedikit mendebarkan lah sebab dah terlalu laju sebab daripada atas dah laju lama-lama dia makin laju nak uh, belok tu memang tapi Alhamdulillah uh, percubaan yang terakhir tu menjadi yeay saya gembira Woo! Sekarang ini pula, giliran Abdil bersama dengan peluncur-peluncur profesional melakukan sukan aksi lasak street luge ini. Laluan yang mereka gunakan sangat mencabar. Ada beberapa selekuh tajam dan mereka meluncur sangat laju. Sukan ini memang sangat lasak. Jadi jika anda ingin mencuba, pastikan anda mendapat latihan yang cukup dari pakar street luge seperti Abdil. Ada remaja yang sedang menonton ni dah berminat dah untuk uh, menyertai sukan street luge ni. Kat mana dia orang boleh tahu maklumat, uh, maklumat lebih lanjut uh, untuk sukan street luge di Malaysia? 
Uh, di Malaysia kami tidak ada community lagi. Kalau nak tengok di internet Google je Street Luge Malaysia. Uh, sebenarnya saya ada website saya sendiri. Okey. Uh, abdulmahzan.com. Mhm. Uh-huh. Okey, kalau Abdul sendiri di Malaysia ada berapa orang yang uh, sekarang ni kita ada empat orang termasuk empat saya. Empat orang. Ha. Uh. Limalah masuk saya. Ha, <laughs> biarlah tu. <laughs> Jadi fokus saya adalah untuk membesarkan sukan street luge ni di mana kita baring turun bukit. Insya-Allah ada yang berminat tu. Ya. Bagi remaja di luar sana, apa kata anda cuba salah satu aktiviti lasak ini kerana ia mampu membina minda yang sihat dan cerdas. Jadi, minggu depan jangan lupa lagi untuk bersama dengan kami sebab banyak lagi aktiviti lasak yang akan kami paparkan kepada anda. Hanya di aktiviti majalah sukan aksi berinformasi dari remaja buat remaja. Bersama dengan saya, Nana Mahazan lagi. Kita jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, minggu hadapan Nana akan mencuba sesuatu yang lebih ekstrim, lebih mencabar. Semua yang tak pernah Nana buat, pasti anda akan teruja. Kalau Nana boleh buat, anda remaja di luar sana pasti boleh. Got the idea? Think so. Right. Okay, jump. Okay, jump. Can you pass around the bar? Perfect. Can you not forget it? I don't want to move at Santa. I don't want to move at Santa. I don't want to move at Santa. How to do it bila baring eh? Ha, macam mana nak buat ah? Okey kalau baring dekat jelah. Fine lah. I think I was going to do this. 